Neucilene Santos de Souza nasceu no dia 14 de setembro de 1955. Filha de Alberto Rodrigues dos Santos e Neuza Maia dos Santos, foi a sétima de nove irmãos. Cresceu na floresta e gostava de contar suas lembranças. Aos 14 anos, veio para Rio Branco a pedido de sua madrinha de batismo. Conheceu a senhora Rosa Bispo e seu esposo Raimundo Salles, que tinham três filhos, e se tornou uma filha mais velha para o casal. Certo dia, voltando da escola com as crianças, passou em frente ao comércio de seu Wilson Carneiro. Foi aí que um jovem rapaz, chamado José Ribamar, a viu e começou a lhe observar. Um dia, ele mandou um bilhete por um menino e assim, aos poucos, conseguiu conversar com Neucilene e a pediu em namoro para seus pais, que deram permissão. Neucilene contava que José havia lhe roubado, pois ela ainda não queria casar. Mas o fato é que selaram essa união no dia 19 de julho de 1974 e criaram quatro filhos, Wilson, Wilciane e José Wellington. E mais adiante, Wilcilene, sua neta e filha de coração. Após casar-se, Neucilene rapidamente conquistou a família de seu esposo. Seus sogros, Wilson e Zilda, a tratavam como filha e, muito querida por todos, tornou-se um membro da família Carneiro. Chegou na doutrina ainda no tempo em que a família de seus sogros, Wilson e Zilda, estavam no Alto Santo. Conheceu Daime no São João de 1974 e, logo na sequência, acompanhou a notícia da saída do padrinho Sebastião da Sede. Acompanhando seu sogro, Wilson Carneiro, desenvolveu seus conhecimentos espirituais com o padrinho Sebastião Mota de Melo, onde participou de toda a trajetória de fundação da Igreja da Colônia 5000. Desde os primeiros trabalhos que eram feitos em uma simples casinha à luz de vela e lamparina, trabalhos muito fortes sob o comando de padrinho Sebastião e seu filho, Alfredo Gregório. Compôs sua história como estudiosa dos hinos, puxadora, incentivadora dos ensaios, zeladora da tradição e ritual da doutrina na Colônia 5000, onde permaneceu com sua família após a partida do padrinho Sebastião para o Rio do Ouro e, posteriormente, Mapiá. Esteve ao lado de Wilson Carneiro, abrindo os trabalhos com o Terço, fazia as orações e foi membro fundamental em todas as de 